வாங்க <laughs> இது பெண்ணை பாஸ்டான்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் நான் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து கோதுமை மிக்ஸ் அதாவது வீட் மிக்ஸ் பாஸ்டா நான் வாங்கியிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் நார்மல் பாஸ்டா தான் கிடச்சதுன்னா அது கூட வாங்கிக்கலாம் இது நான் வந்து ஸ்பென்சர்ஸில் வாங்கினேன் அங்கே தான் எனக்கு இது கிடச்சது வீட் பாஸ்டா ஸோ இது நீங்கள் அங்கே கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் அதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பிரக்கோலி இருந்ததுன்னா பிரக்கோலி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரக்கோலி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் இதை வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு ஹாட் வாட்டரில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ரெட் கலரும் க்ரீன் கலர் கேப்சிகமும் பொடியாக நறுக்கி ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப்பு கார்ன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்வீட் கார்னை பொடியாக நறுக்கினா பூண்டு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க மைதா மாவு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பட்டர் அறுபதுலேருந்து எழுபது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதாவது பட்டர் நம்ம ரெண்டு மூணு இதுக்கு போட போகிறோம் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இட்டாலியன் சீசனிங் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஆரிகனோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் பெரி பெரி மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு அதுக்காக நான் போடுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து அதாவது கார மிளகா இருக்கும் இல்லையா ரெட் கலர் மிளகா அதை நான் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு நான் வந்து சீஸ் ஸ்லைசஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு ஸ்லைசஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானதுக்கு நீங்கள் வேணும்னா துருவின சீஸ் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி கியூப்ஸாக வாங்கி நீங்கள் அதை கூட துருவியை எடுத்துக்கலாம் இல்லை பெரிய பிளாக்ஸாக கிடைக்கும் இல்லையா அதையும் நீங்கள் துருவி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஸ்லைஸ் போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக டக்குன்னு கரைஞ்சிரும் அதுக்காக நான் ஸ்லைஸ் போடுறேன் இப்போ வந்து பாஸ்டாவை நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு பேனில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம இந்த பாஸ்டா வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க கொதித்து அது வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் நீங்கள் நல்லா அமுக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை வந்து நல்லா கொதிச்சு வரும்போது இதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெந்தால் வந்துடும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு நான் ஏதாவது ரெசிபி பண்ணி காமிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா என்ன ரெசிப்பின்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதை ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை நல்லா ட்ரைன் பண்ணிவிடுங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஊற்றிக்கோங்க மேலே ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இது ஆலிவ் ஆயில் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக வச்சுருங்க ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுக்கலாம் நம்ம பட்டர் நல்லா உருகி மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி சாரி பூண்டு போட்டுக்கோங்க பூண்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நம்ம வச்சுருக்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இட்டாலியன் சீசனிங் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகேனோ தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம போட போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கார்ன் நம்ம வச்சுருக்கிற கார்னு காலிஃப்ளவர் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா போகிறோம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கார்ன் தான் ஸோ அதனால் நம்ம சும்மா வதக்கிட்டு கேப்சிகம் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற குடமிளகாவையும் தூக்கி அதில் போட்டுருங்க ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப ஓவர் குக் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்காது சாப்பிட ஸோ அதனால் சும்மா வதக்கிட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ வேறு ஒரு பேன் பெரிய பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்கிற பட்டரை தூக்கி அதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதை நல்லா மெல்ட்
இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லாவே வதக்கிக்கோங்க அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து மைதா மாவோட பச்சை வாசனை போகும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கப்பு பால் எடுத்திருக்கேன் இது சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸில் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப்பு பால் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் பால் ஏன்னா டக்குன்னு கட்டி தட்டிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கொஞ்சம் கூட அந்த லம்ஸ் அதாவது கட்டி கட்டியாக கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கரைச்சதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம வச்சுருக்கிற சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மிச்சம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மிச்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதில் போட்டுக்கோங்க பிரி பிரி மசாலா போட்டுக்கோங்க அதோடு இட்டாலியன் சீசனிங் நம்ம வச்சுருக்க இட்டாலியன் சீசனிங் பவுடர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஆரிகேனோ போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம அதில் போட்டிருக்கிறதுனால இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து பாஸ்டாலையும் நம்ம போட்டிருக்கோம் வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த பாலுக்கு சீஸ்க்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சீஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து உப்பு இருக்கும் ஆல்ரெடி ஸோ அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க சீஸ் ஸ்லைஸ் தான் நம்ம பிச்சு இதில் போட்டுக்கலாம் உடனே நல்லா கரைச்சிருங்க போட்டு கொஞ்சமாக திக்காகி வரும் உங்களுக்கு அந்த சாஸ் வந்து ஒயிட் சாஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காகி வரும் திக்கார வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி திக்கா ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம வச்சுருக்கிற பாஸ்டாவை தூக்கி அதில் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து குக் பண்ணினதை தான் வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் ஆகாது இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதோட நம்ம வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸையும் தூக்கி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு என்ன வீடியோன்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி பார்த்துட்டு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம ஆப்ஷனல் தான் இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மேலே துருவின சீஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு அந்த சீஸியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அதுக்காக தான் இன்னும் சீஸ் போடுறேன் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க இப்போ உங்களோட எம்இ அண்ட் டேஸ்ட்டி வெஜிடபிள் பெண்ணை ஒயிட் பாஸ்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸும் இருக்கிறதுனால அப்படியே நீங்கள் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் டின்னர் இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்றது எனக்கு ஃபீட்பேக் அதாவது கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்காக என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலில் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்